നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് സിമ്പിൾ ടെൻസസ് ആണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കണ്ടു ടെൻസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വെർബിൻ്റെ അഞ്ച് ഫോമുകൾ ഇന്ന് അവ ഏതൊക്കെ ടെൻസിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് പഠിക്കാം ഓൾ സിമ്പിൾ ടെൻസസ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ് ആൻ ആക്ഷൻ ദാറ്റ് ഒക്വേഴ്സ് ഓൺ റെഗുലർലി എ ഫാക്ട് ദാറ്റ് സ്റ്റാൻഡ്സ് ട്രൂ ഓൾ ടൈംസ് ഇവ രണ്ടുമാണ് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പതിവായി ചെയ്യുന്ന ക്രിയകളാണ് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസിൽ നാം പറയാറുള്ളത് മറ്റൊരെണ്ണമാണ് സാർവലൗകികമായ അവസ്ഥയോ അല്ലെങ്കിൽ ശാശ്വതമായ സത്യത്തെയോ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റിൽ പറയുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ നമുക്ക് പഠിക്കാം ഫസ്റ്റ് സബ്ജെക്ട് പ്ലസ് വി വൺ പ്ലസ് ഒബ്ജെക്ട് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വെർമിൻ്റെ ബേസ് ഫോമാണ് അതായത് വി വൺ ഐ പ്ലേ ഫുട്ബോൾ റെഗുലർലി പതിവായി ചെയ്യുന്ന കാര്യമായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ബേസ് ഫോം അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഇനി പ്രവഞ്ച സത്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് സൺ റൈസസ് ഇൻ ദ ഈസ്റ്റ് സൂര്യൻ കിഴക്ക് ഉദിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് പ്രപഞ്ച സത്യമായ കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് അതും നമ്മൾ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റൻസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റൻസിൽ പറയുന്നത് പാസ്റ്റിലുണ്ടായിരുന്ന കാര്യമായിരിക്കും പ്രസൻറ്റിലുള്ളതായിരിക്കും ഭാവിയിൽ അത് അതുപോലെ തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നതുമായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റൻസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിൽ ഒരു കാര്യം മാത്രമുണ്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇൻ കേസ് ഓഫ് തേർഡ് പേഴ്സൺ സിംഗുലർ ഫോം വി യൂസ് വി പ്ലസ് എസ് ഓർ ഇ എസ് ഫോം അതായത് തേർഡ് പേഴ്സൺ ആയ ഹി ഷി ഇറ്റ് ഇവയുടെ തേർഡ് പേഴ്സൺ ഏകവചനമോ സർവനാമോ ആകാം അവ വരുമ്പോൾ വെർബിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ എസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇ എസ് ആഡ് ചെയ്യണം മറ്റ് ഏത് പേഴ്സൺ വന്നാലും ഐ ബി എന്ന ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ വന്നാലും യു എന്ന സെക്കൻഡ് പേഴ്സൺ വന്നാലും നമ്മൾ എല്ലായിടത്തും വെർബിൻ്റെ ബേസ് രൂപമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് നോക്കാം റാം പ്ലേസ് ഫുട്ബോൾ റെഗുലർലി ഇവിടെ റാം എന്നതാണ് സബ്ജെക്ട് ഇവിടെ ഹി എന്ന തേർഡ് പേഴ്സൻ്റെ ഏകവചനത്തെയാണ് റാം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതിനാൽ വെർബിൻ്റെ ബേസ് രൂപമായ പ്ലേയുടെ കൂടെ എസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ തേർഡ് പേഴ്സൺ വരുന്ന കേസുകളിൽ മാത്രം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അവിടെ വെർബിൻ്റെ ബേസ് ഫോമിൻ്റെ കൂടെ എസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇ എസ് ആഡ് ചെയ്യുക അടുത്തത് പാസ്റ്റ് ടെൻസിലെ ഫസ്റ്റ് ടെൻസായ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ആൻ ആക്ഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് കംപ്ലീറ്റഡ് ബിഫോർ നൗ അതായത് കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് നടന്ന പ്രവൃത്തികളെ ഈ ടെൻസിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാം ഫസ്റ്റ് സബ്ജെക്ട് പ്ലസ് ബി ടു പ്ലസ് ഒബ്ജെക്ട് ഈ ടെൻസിൽ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസിൽ എപ്പോഴും വെർബിൻ്റെ വി ടു ഫോമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം ഐ പ്ലേഡ് ഫുട്ബോൾ യെസ്റ്റർഡേ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഞാൻ ഇന്നലെ ഫുട്ബോൾ കളിച്ചു എന്നാണ് അത് കഴിഞ്ഞു പോയ കാര്യമായതുകൊണ്ട് ഭൂതകാലത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ പ്ലേയുടെ വി ടു ഫോമായ പ്ലേഡ് ഉപയോഗിച്ചു സോ ഫാസ്റ്റൻസിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വി ടു ഫോമാണ് അത് ഏത് സബ്ജെക്റ്റ് വന്നാലും നമ്മൾ അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വി ടു ഫോമാണ് നെക്സ്റ്റ് സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ ആൻ ആക്ഷൻ വിച്ച് വിൽ ഹാപ്പൺ ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ ഭാവിയിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു സംഭവത്തെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യത്തെയാണ് സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസിൽ പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് സബ്ജെക്ട് പ്ലസ് വിൽ പ്ലസ് വി വൺ പ്ലസ് ഒബ്ജെക്ട് സബ്ജെക്ട് അതിനുശേഷം വിൽ ആഡ് ചെയ്യണം ദെൻ വെർബിൻ്റെ ബേസ് ഫോമ് അതിനുശേഷമാണ് ഒബ്ജെക്ട് ഇവിടെ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഐ വിൽ പ്ലേ ഫുട്ബോൾ ടുമോറോ നാളെ ഞാൻ ഫുട്ബോൾ കളിക്കും എന്നാണ് ആ കുട്ടി പറയുന്നത് ഇവിടെ പ്ലേ എന്നത് ബേസ് ഫോം തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സബ്ജെക്ടിന് ശേഷം വിൽ എന്ന ഓക്സറി വെർബ് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇത് മാത്രമാണ് സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസിൽ ഏത് സബ്ജെക്ട് വന്നാലും സബ്ജെക്ടിന് ശേഷം വിൽ ആഡ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം വെർബിൻ്റെ ബേസ് ഫോമായ വി വൺ എഴുതുക ദെൻ ഓബ്ജെക്ട് എഴുതുക ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത സിമ്പിൾ ടെൻസ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ ഷെയർ ചെയ്യൂ കമൻറ